Ladang. Masih. Kali bu Jaina. Ayo Yano, ayo Yano. Yano ni mzungu aelewi, aelewi ki China. Ni mwingereza. Wachia wa China ki China yao. Ki China sawa. Hapa si tuko na Mama Jendros karibu tena ndani ya The Praise Miss. Kumbuka hiki ni kitengo cha Art World. Lakini kabla tujenda sana DJ Viana na kuweka na sehemu yake kwenda kwa jina Latest Gospel Hit. Viana tupeleke na mtara alafu turudi tuongee na mama najua hata umengoja sana okay welcome to the latest gospel is my good name is dopes dj dj viana i'm trusting that you are watching the praise miss pale nyumbani and uh, thank you so much for the support i'll see you nikinge kwa list yangu hapa hivi moji short baba featuring timam ngoma inaitwa ni wewe and then kuna ngoma ambayo imefanywa na pitson featuring uh, zan jerry ngoma inaitwa unatosha and then uh, moji short baba amekuwa na double release uh, kuna ngoma inaitwa rumba ya pia iko pale hivyo and then kuna timeless noel featuring uh, B anaitwa uh, Ben Ben C Ben C amenyamaza tu sana ngoma inaitwa Defender iko hapo hivi una check check out and then kuna Baraka Feel ngoma inaitwa Jina la Yesu coming through Zabron Singers ngoma inaitwa Nifundishe coming through hapo hivi and then nikujue by nikujue zaidi by Alan uh, Ali Muhwana coming through and then kuna Lydia Cheri all the way from Kisumu featuring uh, featuring Ali Muhwana ngoma inaitwa tunakuabudu and then those are the latest gospel hits nikimalizia hapo hivi uh, kuna kwa hiyo group ya Zabron Zablon singers kuna pia me, kuna one of the uh, member pale event wa Jafeth ame feature Godfrey uh, Steven ngoma inaitwa Mbali au sio those are the little gospel hits coming through each and every sunday so stay tuned for the next sunday for another days uh latest gospel is because uh, we are celebrating each and every artist ambao wanatoa kazi mpya na make sure that wana minister in one or another because uh, kuna wale wamebarikiwa kushika kukwa pale kwa pulpit kuna wale wamebarikiwa kuwa pale kwenye booth na kuna wale wamebarikiwa pia kukwa pale behind the scene to make sure that vidole zao zina representiwa in terms of beat eta kwa salama sana so thank you so much catch us next sunday for the latest gospel hits Ah basi asante sana Viana ameweza kukuambia kuna nyimbo mpya ambazo zimeweza kutoka kabla kama hujaiona labda unaweza itafuta katika mitandao za kijamii ili uweze ku support msanii na Mungu ataweza kukubariki kumbuka tuko na mama wa wengi mama ambaye ana watoto wengi sana napenda kwa jina mama Jendrosa Akaemba si chiriba watu <laughs> wanasema kama si chiriba mama bwana sifiwe amen uh, umeshindaje nimeshinda salama na shukuru eh, labda wiki lako limekuwa limekuwa vipi limekuwa safi sana nimekuwa maeneo maeneo hii ya Bungoma uh-huh. na nimeona Jehovah akitenda kazi yake nimekuwa hapa in fact msikata hapa ngambo uh-huh. na kuruseti tangia alhamis uh-huh. tumeikamilisha usiku wa leo na mkesha uh-huh. na nimeona Jehovah akitenda mambo makubwa uh-huh. yeah. labda watu wanajiuliza mm. swali linakuja <laughs> naona swali linakuja nasema uh, thank you brother <laughs> thank you brother <laughs> Dawin show iko vizuri sana getting uh, clearly uh, from na Londo greetings to mama Jendro so watu wanakusalimia asante sana kuchangamka asante <laughs> <laughs> mama Jendrosa mama Jendrosa ni nani anatokea sehemu nyingi ipi kwa sababu kuna wale watu ambao wanafikiria unatoka huku 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 wengine wanashangaa mbona unasema kwamba umekuwa maeneo ya Bungoma kwani utoki Bungoma eh mimi kwangu ni Transo ya kaunti mm-hmm. Mali panaitwa Kiminini mm-hmm. niko mahala pale na chachi naitwa Ebenezer Akeji mm-hmm. na huduma yangu iko pale pale mm-hmm. na pia kusaliwa kwangu ninasaliwa Transo ya kaunti mm-hmm. maeneo ya Saboti mm-hmm. Sabu kaunti mm-hmm. mae area inaitwa Muroki mm-hmm. hapo hapo ndio mimi ninatoka na ninasaliwa na nikakati si hapo hivyo nikafika Kiminini ambapo eh, eh. sasa ni kwangu unajua maili 7 maili 7 iko mbili Moise Bridge a a Moise Bridge Moise Bridge ninaijua vizuri plan nilikaa sehemu zile zile yeah. Yeah. Kuna wanasema tutawapata vipi? Kumbuka unaweza kutuma SMS kwa 0705780844075078 unaweza nipata kwa mitandao za kijamii kama itself for Darwin Music, uh, Facebook, uh, Instagram itself uh, for Darwin Music, alafu uh, Twitter at @alpha_darwinviano. Ah utanipata DJ Viano Dopes DJ kwenye Facebook, kwenye Twitter utanipata DJ Viano Kenya, kwenye Instagram DJ Viano West TV Family, West TV Facebook, Twitter, West TV underscore Kenya kwenye Instagram info dot West TV represent yourself mm-hmm. na itakuwa vizuri. SMS line 0007057080 ni 0705780844 una swali kwa Mama Jendrosa una mchango basi tutashukuru sana. Uh, umesema kwamba unatoka uh, unatoka sehemu ya Natoka. kanisa la Ebeneza. Uh, kanisa langu linaitwa Ebeneza KG. Mm-hmm. Unapotokea upande wa Webuye mm-hmm. unapitako kidoko eh, Kate ya St. Bridget's Girls. Mm-hmm. Oh, 
ni wa left utaona kala bati kubwa kuna sign post hapo mm -hmm. ukikeuka mkono huu wa kushoto utanipata mm -hmm. ya yeah. mama jendros kuokoka ilikuwa mwaka upi mimi wacha niseme kuokoka hata siwezi nikaeleza kwa sababu mm -hmm. e, mimi nilisaliwa katika jamii ambayo walikuwa wanamjua Mungu mm -hmm. papa yangu hasua alikuwa mm -hmm. ni mchungaji pia yes wa kikatoliki mm -hmm. but wakati nimeolewa mm -hmm. nikawa ninashiriki na uh, selfishion army mm -hmm. kwa sababu nilioleka kwa watu wa selfishion army but nikawa ninaomba Mungu maana tamanio la moyo wangu nilikuwa ninatamani kuhubiri na katika harakati hiyo nikaomba Mungu anisaidie wakati mume wangu akiokoka at least e, tufanye kazi ya Mungu na kuanzia mwaka wa mbili nilimpokea Yesu akiwa mwokozi wa maisha yangu na nikasikia kusimama na kazi yake na nikasikia kusimama na kutangaza ukuu wake kwa hivyo nimekuwa kiongozi nimekuwa mhubiri sasa sasa ni kama miaka tano hivi nikiwa mchungaji pati hapo nyuma mimi nilikuanga eh, nilikuanga mwinjilisti nilikuanga kiongozi director wa mama na kuanga ki, kiongozi wa uh, director wa vijana na hata paka nimefikia mara hapa ndio maana ninapenda vijana zaidi maana vijana ukiwaelekeza mara nyingi vijana wanashuka na nikakumbuka ya kwamba kuna mstari unasema Biblia ya kwamba watakao teka ufalme wa mbinguni ni wenye nguvu. Na nikatambua ya kwamba vijana ni wenye nguvu. Na watakao teka ufalme wa mbinguni ni wenye nguvu. Kwa hivyo vijana mtakapoti mtakula mema ya inzi. Yeah. Ah basi umeguzia kwamba ulikuwa naomba Mungu sana mume wako abadilike. Je, yeah. badilika na ni kitu gani ilikuwa labda nafanya kukusaidia kusaidia wale ambao labda mume wao anafanya the same thing lakini wanashindwa wafanye nini? Jamii ni mume wangu alikuwa mzuri nilikuwa nampenda sana. Mm -hmm na ile kitu ilikuwa inafanya sasa kingine nafika mahali pengine na kwasi kako alikuwa ni mtu wa kufanya kwa he anaonja kwa something Kidonga. sasa unajuanga tu hawa watu video huwa wana pf sasa nikawa ni naomba mungu kuna mashauri mengi nilipata wengine wakaniambia huyu mse wako hata hata ishi kwa sababu anakunywa sana pombe lakini nikaambia Mungu kama ni wewe ulijua huyu mume ni, ni mulevi na ukanipa baba nipe uwezo nipe nguvu ya kumlea naye siku moja ashike Biblia na atakaze ukuu wa Bwana na ninajua hata leo hii vile niliacha kanisa yeye ndiye anahubiri amen amen sasa wale watu ambao wenda wa ume zenu usi wa hukumu kwa sababu wewe si malaika pia wewe mwanamke pia uko na weakness yako lakini wakati utanyenyekea wakati utafumilia huyu mume wako atabadilika na saidi ya yote anaweza kuwekwe wa mafuta ya juu hata kukuliko kwa hivyo wacha tuombe wa ume zetu watabadilika wakati wake ukifika ninajua maisha ya huyo mume itabadilika haya mama jendros ama leo na swali ni wewe kama angalia kuna swali okay kuna anaitwa nani anaitwa anaitwa jafre dan sema you got tuned salamia pastor jendros asante yule anasema kwamba uh, kaka dawin na my pastor jendros haemba na wapata vyema tu sana asante then kuna kuna deni hapa hivi anasema pastor pastor jendros your ministry na ni blessed tu sana nijoi kutoka kitu uh, kiungani anasema anaomba any song ya commando wa yesu itakuwa na come through asma pastor jendros unanibariki tu sana amen now nikuja kwako pastor jendros yes uh, niko na maswali mawili kwanza Pasta Jen Rose mm. yeah. na Jen Rose yule msani mm. gani ilifata nyingine gani ilikuja ya kwanza yenye ilikuja kwanza ilikuwa ya uimbaji mm -hmm. maana mimi tangia nisaliwe nilianza kuimba hii talent ya uimbaji nilianza kuimba nikiwa class 2 mm -hmm. nikiwa shule ninakumbuka vizuri sana nilikuwa ninapenda mambo na uimbaji na nilikuwa ninapenda kumtukuza Mungu. Haunge niondoa kwa kwaya hata support parish wakati nilikuwa ninaendanga. Ukiangalia rekodi yangu mimi nilikuwa mwimbaji mpaka niende kwa huko mbele, ni entertain, ni mbeko mashairi nifanye nini. Sasa eh, eh, lile jambo nilitangulia kuingia ndani ya moyo wangu na likakuza moyo wangu ilikuwa uimbaji. Mm -hmm na labda 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 tuseme kwa okay kuna anasema show iko fit nikiwa na mili huyu ni Misha anasema nikiwa na mili Ruth Nim Jemo Ivon Glow Mambeti Adadnik Sara Terry na Shosh show iko fit bro gote DJ Viana na Mama Jendros asante pokea amen uh, okay umesema kwamba ulianza 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 uimbaji labda mwaka wako wa kwanza sasa kufanya nyimbo yako ya kwanza ilikuwa upi na je nyimbo yako ya kwanza ilikuwa ya Kiswahili ama Kiluya kwa sababu kuna muda mimi naisikia nyimbo yako ya Kiswahili na hiyo nyimbo yako ya kwanza ilikuwa Kiswahili ama kiluya na watu walipokeaje na kama wako ipokea vizuri ulijichukua vipi tu ndo ukuje ukaje usema okay lazima nisimame lazima niendelee kuimba eh album yangu ya kwanza niliitoa 2013 na ile shida ilikuwepo ni kwamba sikukuwa na pesa na sikukuwa na support yoyote 
na siku kata tamaa. Wakati nimetoa hii albamu ya kwanza, kuna producer producer tulikuwa na ye, mm-hmm. na akaenda na master. Mm-hmm. Na nyimbo hizo zote silikuwa sa Kiswahili. Nikajaribu kutafuta hakupatikana. Niposa sasa hui producer ambaye niko nayo nae kwa sababu yeye ndiye alikuwa ananichomea hizo DVD. Nikaruti kwake. Nikasema uende nyimbo zangu zilipaki kwa nini yake na kumbe alikuwa ameniwekea. Na vile nilitafuta tafuta sana kutoa hii wimbo video, hii album ya kwanza. Wacha nikwambie mpaka wale usijai toa video. Wakati nilikuwa nikitafuta pesa nikipata pesa sasa ndio nataka kwenda kutoa video ni lazima jambo mbaya litatokea hiyo pesa iishi nirudi tena siro lakini ninakumbuka siku moja Mungu alinisaidia kuna ndugu anatoka mbali sana alinisaidia akaniambia mama nataka nikuze hiyo huduma yako na watoto wangu wakaniambia mama kitu kilioko wachana na hii alupa kwanza ya kwanza imekusumbua muda 2016 nikakuta nikaimba huu wimba ba unasema E, Oebu elui ya lika kaba Sari yoli ngeweta Wakati niliimba hiyo album Na nikaweka nyimbo sa kiswahili Kuna wimba bau nasema ya kwamba Chicho la buwana Niko wale wa mjao Wasingo jao fadhili sake watapona Alafu ingine inasema ya kwamba Nitakusifu buwana Hata niwe changwani Hata maadui wa inuke Mimi nitakusifu na nitakuabudu Na nitakikisha nimekaa pamoja na wewe Na kuna wimbo hata sayu kienda youtube Unasema ya kwamba songa mbele Hata waseme Biano songa mbele Hata waseme hata wakupike Wewe songa mbele Hakikisha utaifikia mende ya mende adhabu Ambayo buwana ameanda kwa ajiri yako Kwa hivyo hiyo wimbo ilinitia moyo Na nikasikia kuendelea Na nikaona watu wache waseme Lakini mimi alie niita Hata nipo mwerekeo Hiyo album ikakuja hivyo Nikatoa hiyo album Na nikaona nyimbo sikaanza kuhit Hizo za kibugusu sikaanza kuchochea Inye ina ima, romu ya, romu ya, romu ya hula nyola Ika hiti, na nika kuja iyo nini nika ikaisha hapo Tuendi iyo 16 yenyewe, mungu akanipa ufunuo kuhusu sichiriba Na kweli vile nilienda nika rekoti wimbo ya sichiriba Na my mother in law anakufa Roo ikafunjika Nika sema kwa nini mimi ninasema sichiriba hii, hii kipiga Walio teulio wanaenda na mama yangu wanaenda Karibu niweke kando lakini pa, bile tulimaliza hiyo masishi ya mama yangu nikaamua nikaenda studio tena nikaichapa vizuri nikaiunda vizuri na sichiriba mpaka wa leo ina hit mm-hmm. yeah. kuna yule yuko pale anatazama kama mimi wakati ambapo unasema sichiriba mm. unamaanisha nini sichiriba wacha ni nilinganishe na rifari akiwa kwa uwanja mm. unaona hiyo frimbi yenye ua ana ana rule nayo mpira hiyo ndio inaitwa sichiriba Wakati koli inaingia hiyo kibenga lazima ifanye nini? Wakati makosa imepatikana hapa katikati lazima hiyo filimbi ifanye nini? Ipigwe. Sasa hiyo maana yake ndio sichiriba. Wakati itapika walio chakuliwa, walio ti sauti ya Bwana, walio shika maakiso ya Bwana, walio tembea katika njia za Bwana wataenda pamoja na yeye. Watamulaki buwana mawingu. Uh, uh-huh. uh, Nikikuja tuko wako in the line of music. Ya. Yeah. Uh, Umesema ume ulifanya album ya kwanza hii kupata breakthrough. Mm. Pili kidogo mungu akaonekana. Mm. Na hizo uh, songs uh, unafanya za kikwetu music. Mm. Uh, of which inazugumuzia sana with the first language ya uh, ukuivi. Mm. Uh, nini ambao unafanya different uh, na watu wengine? Juu, kuna watu ambao pia umeimba nyimbo ambazo tunasema rendition. Maybe zilikuwa zina imbo kitao, but umefanya upia tena. Mm. But wajapata umarufu kama wevi ulipata umarufu. Najwa kuna so many artists wa mkona uliza, okay, kupa sa Jane Rose, ni nani na nini alifanya wapi? Yeah. Kupata umarufu ambayo huko nao hivi sasa. Unachua kitu cha kwanza ambacho mimi ninaelewa. Mm. Kuna mambo mawili. Kuna wito. Kuna kuitua na kuna kuchiita. Okay. Mambo tofauti sana. Na sisi waimbaji wa gospel tunalinganishwa na wachungaji. Kuna mjungaji leo hii aliyeona mtu akakuja hapo na kanisa, akalijenga likasimama washirika wakajaa. Naye akakuja next, akasema mimi nitalifungua kanisa hapa. Na wakati alifungua watu hawakuingia. Kwa hivyo kuna tofauti ya wito. Kuna mtu ambaye aliinuka kwa sababu aliona nani anaimba. In fact hii kazi yako akiniweka leo mimi najua. <laughs> Nina ijo <laughs> Sita iweza maana hiyo Ni kazi hata licha ulisomea Liana wacha ni kuambi Ni hile kipawa mungu aliweka dadi mwako Si kuamba tu uliamuka na ukasema wacha ni some Ulikuwa na heki mafulani Na ukamambia buwana ni saidie Mimi ni kifanya hii kazi 
nitakutukuza na hivyo hivyo hata muimbaji ama yeye ameamka akaomba Mungu akasema Mungu tamanio la moyo wangu ni kwamba ni kuimbia sifa na sifa hii ikifikia mtu mahali mtu huyu apone hilo ndio lengo nilikuwa nalo na mimi nilikuwa na wito ndani ya moyo wangu tamaa ya moyo wangu si kutafuta pesa na utajiri Tamaa ya moyo wangu ni kwamba hizi nyimbo zitakapofikia mtu eh, eh, Uganda, Tanzania, Ulaya, wapi mtu mmoja nikisikia ameokoka. Sifa sinamrudia Mungu. Na hii utajiri sitajileta tu. <laughs> okay, jana tulikuona wewe and uh, to kwa launching ya Mwanzala and uh, you are talking avenue uh, ulikuwa unazungumza kuna vile ni kama kuna wale wasanii ambao uh, how to, do, do you talk about uh, unazungumzia una vipi wasanii wa eneo hili la magharibi je kuna umoja ama kuna mm, mimi kile ninawaomba ile kitu ambayo inaweza kutubaliza sisi wasanii ni kujiinua. Mm -hmm ni kujiinua mm -hmm. na unapofuatilia wasanii wengi mm -hmm. wa kike ndio zimefunjika mm -hmm. na hii ndio inafunjika kwa sababu gani ya kujiinua mm -hmm. na kujipenda wamesahau ile kazi waliitiwa na Mungu mtu wakati anaenda huko nje akirudi anaanza kumedharau mume wake ambayo huenda amesahau ya kwamba amemlea kuanzia hapo hakukuwa na kitu hakukuwa mtu sasa sahi ni mtu mm -hmm. na unaona anaanza kuchanganyikiwa kwa sababu ya wimbo mmoja kwa sababu imehiti Wow. Sasa wasanii ili sisi tuendelee tukubali kushuka. Tukubali kutetemeka. Wakati Mungu anakuinua ukishuka. Utainuliwa zaidi. Mm -hmm. Lakini wewe ukitoka hapa mwenyewe ujipeleke ujipeleke kiwango kingine na kuambia utaanguka kwa mshindo mkubwa na hautaamka tena. Mm -hmm. Ndio unaona wengi wanawakishwa kama masakari na inasima. Mm -hmm. Ukipita mahali moto imewakwa na masakari hata 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 joto peke yake iko. <laughs> Inakuwa kwa aina aina aina. Yes. Kwa hivyo tukikubali sisi wasanii wa magharibi tushikane. Mimi ninakumbuka kuna jambo nilisema jana. Elisha alikuwa na Elia. Na walikuwa wanaandamana. Na kitu kizuri ambacho kilikuwa kinanipendesha ni kwamba Elisha alijua huyu mtu ana kitu. Na kama unaweza kujua Diana ako na kitu, usimwache mshikilie. Watu wakikwambia huyu mtu ni mbaya wanasema anajua. Mpaka wakati Elisha alimuuliza bwana unataka nini akamwambia nataka roho yako sehemu ya roho yako marutufu akamwambia umeliomba jambo ligumu ukiniona nikitoka mbele yako utalipata na usipo niliona usipo niona hautapata na moto ukatokeza gari la moto likashuka mjamaa akatupiwa fasi hilo fasi limsaidia kusonga kwa hivyo uenda unaweza kunipika mimi vita nikupike wewe vita si ndio na pengine wewe ndio baraka yako Nikikushikilia hivi nikisoma mm -hmm. tukishikana hivi wasanii mm -hmm. wa western region mm -hmm. tutaenda mbele mm -hmm. na tutaenda mbali mm -hmm. kwa hivyo kile ninawaomba tu wasikane mm -hmm. ona mwenzako mm -hmm. awe sehemu moja katika kiungo cha mwili wako mm -hmm. na ukiona hivyo maisha yako itaendelea mm -hmm. na Mungu ataendelea kuleta ufunuo utalalanga tu yenyewe inakuja utatembeaga jiani yenyewe inakuja mm -hmm. lakini ukiwa na kinyongo <laughs> au songi uh, pastoros Ya yeah. Rose mzungumzia jambo ambalo uh, ni la muhimu sana na yeah. uh, pale hivyo kuhusiana na maswala ya ndoa mm. na najua apart from wewe kuimba pia wewe ni pastor mm. ya yeah, unakuna certain office ambayo is so powerful mm. and you hold maybe kama msanii msanii anafaa kuji, kujiweka aje kama msanii na ndoa na shughuli za pale nyumbani e, msanii mm -hmm. inafaa uwe na mpangilio katika mawazo yako kitu cha kwanza elewa uko na watoto uko na mme wamekuangalia we na kuna kazi nyingine katika hiyo boma ambayo inafaa mama aifanye ukiweka hii mipango yako vizuri hautaona shida alafu la pili ukiwa mwanamke ambaye umeolewa na wewe ni mwimbaji heshima ndoa yako na wakati utaheshimu ndoa yako watu watakuheshimu na usipoheshimu ndoa yako usi, usi expect mtu mwingine atakuheshimu hakuna kama hujaheshimu mimi nitakuheshimu aje na mimi nimeona pengine vituko na sarakasi ambayo unaweza ona ile sarakasi na vituko ambayo inafanya ipendezi utaniheshimu kwe hata kama kijana nikipita hata watu wakisema huyu mama ni mzuri kuna kitu utanena kinyume na mimi na si vizuri tuchiweke vizuri tufai mafasi yetu vizuri tuheshimu watoto wetu tuheshimu watoto wa majirani kwa sababu huyu mtoto sasa kama huyu saa hii akiniuliza sasa alafu mwenye na vile eh Unaona kuna kitu kuna mfuto fulani na kwa sababu yeye ni kijana na ni binadamu anaanza mawazo yake inaanza kum 
na unaona hii mambo mengi ndio inachangia hata nyumba zetu kufanya nini kutingika <laughs> Aha, then kuna wewe ni kukulingana vya na kujua umestick kwa producer mmoja. Yeah. Mmoja tu atangia yeah. wanze wanze sasa tuseme you are uh, next uh, second uh, ni face. Your mm. second face kama Jen Rose. Mm. Uli umestick kwa, uh, kwa producer mmoja tu. Yes. Uh, labda unazungumziaje kwa hawa wasanii ambao wanapenda kuhama hama kwa producer aku kwa huyu aku kwa huyu aku kwa huyu wanasema kwamba wana search test. Yeah. Aone kama 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 ni nzuri ni nzuri. Alafu je uh, pia utajibu hili swali je kuna 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 changamoto zipi umepitia na mweza kuzi handle vipi uwe kama mma jenros mm, mimi nimestick kwa producer mmoja kwa sababu ya hapa na pale mm -hmm. siwezi nikasema hili msuri saiti 100% mm -hmm. pati mimi ni mama wa msimamu mm -hmm. nikiamua kufanya kitu na nimeona hii kitu inaenelea vizuri hakuna haja ya kungangana na kuangaika mimi hui producer baba filipo tumefanya na hii kazi kazi kuanzia album number 2 mbaka tuko album number 7 Yeye yeah, ndio ananitolea video, mm -hmm. yeye yeah, ndio ananirekodia nyimbo. Mm -hmm. Na pia yeye yeah, ni director wangu. Mm -hmm. Na ninamheshimu. By the way wakati nimemheshimu, naye yeah, anafanya kazi yangu inakuwa mzuri. 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 Na ninashukuru Mungu na ni kama Mungu alituunganisha mara pale ili tufanye kazi hii. Mm -hmm. Mimi kweli kabisa sijai rekodi ya mahali pengine kazi yangu. Yeah, na sipendi kuangaika. Uh -huh. Na nimeitwa na maproducer wengi hata wengine siwajui wananiita kwa mtandao. Nikuje tu nifanyie kwa studio yao uh -huh. wimbo tumo. Moja. Oh, yeah. Na kuna wengi ambao wameenda kwa hiyo studio wakisema watengenezewe nyimbo vile wananitengeneze hanga. Uh -huh. Lakini yeye mara nyingi anawaambianga huyo ni Jenros, wewe ni Gladys, <laughs> wewe ni Fani, uh -huh. wewe ni Wasike. Uh -huh. Mtu tutafanana naje? Uh -huh. Kuna maana tutakutania. Hakuna sema iliyoko ndani mwangu mm -hmm. na mafuta niliyo ndani mwangu mm -hmm. ni tofauti na yako mm -hmm. kwa hivyo we fanya vile Mungu alikuita mm -hmm. nami nifanye vile Mungu aliniita mm -hmm. na ukitaka tuchape tuingie pamoja mimi niko tayari mm -hmm. ninawakaribishanga wakuje tufanye kazi kwa pamoja mm -hmm. lakini oh ane bandi ya si wauri ya Silvia Wendi anasema kwamba Dawina watching you nimekuona West TV uh, salimia mama Jen Rose na DJ Piano asante uh, nayo amesalimika uh, alafu ya anauliza kwamba uliza mama Jen Rose kama producer shai mkula pesa producer yote have you ever been called ushai koniwa kwa sababu ya kwa jina kwa mtu kupitia jina lako anakonu watu unajua kuna wasanii ambao ukisha ukisha yeah, na brand yeah, na yeah. facebook page ambayo ni fake anasema kwamba mama jendro so mtu wakimu inbox anasema unanaitaji kitu fulani kitu fulani ndo waweza kufanyiwa na jei imekuwa fake vipi na umeweza kutoka hiyo kitu imetokea <laughs> na hata kuna kijana mmoja tu nikuwa nafanya na hii kazi <laughs> akaenda mahali akasema ni lazima wapeane t-boost <laughs> wakamuliza namba yangu akanyima hati hiyo ndio manager wangu <laughs> Na by the way si manager wangu mm -hmm. akakuoni mtu ya wenyewe shilingi 1400 ati anilete yani hiyo ndio tupeane picha mm -hmm. lakini mimi vile alikuja kwangu nikamwambia sikiliza kama ulienda huko nikamuuliza ulipewa pesa ati hapa lakini baadaye ilitambulikana mm -hmm. na mimi sikuombanishange si mtu mm -hmm. eh, nitazonga mtu pole pole na fikiri mm -hmm. uliona nikaambia Eric yeah. unakunja kwa mguu eh, hivi eh, usikanyakwe eh, toa mguu eh, <laughs> sasa Hata siku ingine mtu ali, alifungua tu whatsapp mm. Akaanza kukula pesa hati mi nimekufa mm. <laughs> Tena wakasema niko life kea hapa bugoma <laughs> Mimi nimekufa Na unajua alipata pesa Lakini badai vile ilitokea ni kasema hata Pengine nija mm -hmm. Wasi mishitake alikula yoi imetosha Wasi wanaasa <laughs> <Yeah. laughs> Wengi wamekulia kwa jina lang Wengi tu mtu utapita tu mahali kuna siku mini lipita Niko kwa gari mtu ameweka maspika Haka natangasa tuko na mkutano poster ground Hapa Na maiche ndrosi ya nakuja Na wameweka hii wiyame <laughs> Na nikacheka tuna nikaenda Sasa nifanye ni Kwa nasol Ya yeah. Waja wakule <laughs> Mti ukiwa na matunda sinilazima ha <laughs> Mtu wakipita hangalieko hapa wakuleko Waja wakule <laughs> Kama mungu alipanga watakula kutoka kwa ngu Waja wakule <laughs> Na ninajua Buwana anaendelea kufungua mirango <laughs> Pahada yao kukula kwa umti <laughs> Na mtu unaendelea kusasa <laughs> Ya <Yeah. laughs> Pastor Jen Rose, mm. uh, Pastor Clabaton, uh, Simi Mchanga, amesema ni kusalimu wa natazama, amesema hapa hivi kwa the uh, war room section. Asante. Mfahamu, uh, Na mjua. Ngoma Baptist Church. Yeah. yeah. So, uh, so lilangu ni kikuja hapo, if, if ka uneza compare now, saizi you are a brand, mm. na can attest to that, because na kupuka tukifanya praise, uh, praise uh, Kosa jire mwaka uo mungine yeah. yeah. Kosa tuli, tulishindo kukontrol the crowd yeah. <laughs> Na tukweka posta yeah, yeah. So uh, nini mechange Wewe sahizi na wewe ule mwenye ulikuwa album ya kwanza yeah. Kwa maisha yako 
Mimi ninaona maisha imebadilika kwanza. Mm-hmm. Hata ukiniona saa hii at least hata hamwili kama umezekuwa kidogo. Mm-hmm. Mm-hmm. Hata ukiona vile nilikuwa hapo hivyo unaona sasa ninarudi kwa msichana kidogo. <laughs> Maana nimeanza kukula hiyo matunda. Wow. <laughs> Na mimi nikiona hata ukiingia katika boma langu mm-hmm. Ninaona kuna mabadiliko makubwa sana. Yeah. Na ninaona kuingia katika uimbaji kafanya nikaalalisha ndoa yangu. Mm-hmm. Sasa mimi ni mke wa mtu Allah. officially. Uh-huh. Yaani niko na rapa stamp. Uh-huh. Nafikiri kinikiona hivi unaiona. Mhm. Uh-huh. Jambo la pili. Ukikucha kwa boma langu. Uh-huh. Saa at least kuna kitu naweza kuchifunia iliyotoka kwa uimbaji. Mhm. Uh-huh. Niko na chenga nyumba. Mhm. Uh-huh. Amina, amina, amina. Ah, basi. Na saa hii mimi naona jina limebadilika kwa kweli kweli. Hata saa hii niko na watu wa jamii mm-hmm. ambao wanaweza kunitambua. <laughs> hii saa hii niko na watoto wa shangazi wako wananitambua <laughs> lakini hapo nyuma wange nitambua. Mm-hmm. Maana wakati unapiga simu unasema Kenya kosa baji sana. Na una black list lakini saa hii simu siko on. Mm-hmm. Nikipika tunasaidiana mm-hmm. maana ninajua kuna mahali ninaenda. Mm-hmm. Ama wao wanapenda. Yes. <laughs> Wanasema kwamba pata pesa unjua uchukikiwi. Hakuna mtu anakuchukia. Ukipata pesa utajua. Lakini sasa maisha yangu imebadilika. Hata uokovu, <laughs> hata huduma, hata hii sauti ukiona. Mhm. Eh? Mm-hmm. watu wakipona. Kweli. Yeah. Kwa sababu kwa sababu time imeenda labda wado be encouragement kwa msichana ambaye anataka kuwa kama mama Jendros na kwa mwimbaji ambaye pia anataka kusimama kwa ndoa yake kama wewe ulivyosimama kwa ndoa yako uh, na kwa yule ambaye pia ni, ni kijana lakini pia ni upcoming artist anakuangalia wewe kama role model. Mm. Uh-huh. Mimi kwangu kuwasaidia kwanza wasichana uh-huh. ambao ni upcoming artist uh-huh. ni kwamba kuatia moyo. Jambo la kwanza ili ufauru katika uimbaji kuwa muombezi. Uh-huh. Na kuwa mtu wakuti, kama unaidanga kanisani, mm-hmm. yeshi mtu mchungaji wako. Mm-hmm. Na upende wasasi wako. Mara nyingi wakatu unatoka, eleza mchungaji wako ni meitaji kama alapari. Na kama hata mchungaji atakata, tulia, relax, maana ni kama baba yako. Mm-hmm. Na wakati uta relax malapari, na ukubali kushuka, mungu ata kuhinua, na utaona tumilango ikifunguka. Kwa hivo, wasichana, wafulana, ambao wajaowa, na wajaolewa, mm-hmm. mungu ojebua. Katika uimbaji huu ni kazi iliyo kubwa na ni kazi iliyo ngumu. Lakini wakimngoja Bwana, Mungu mwenyewe ataleta ufunuo. Nyimbo hizi zitakujanga tu hivi kwa mtiririko, bila kujua zinatoka wapi. Alafu wale ambao wameolewa na wale ambao wameoa. Ni jambo tu ambalo ninawatia nalo moyo. Ili katika hii huduma ya uimbaji waendelee. Wanaume, waimbaji, waheshimu wake zao. Mm-hmm. Waimbaji wanawake waheshimu wa ume zao na wapende jamii zao na wawe watu wa kukaa mikuni mwa Bwana kila wakati mm-hmm. na wawe waombeze mm-hmm. Kuna mwimbaji ambaye anandoa uh, mhubiri akija uh, kija nyumbani kwake anakimbia anachukua kuku ana yeah. chinja uh, lakini mume wake akija <laughs> Hata kuna mwanamuka ambayo tunaweza sema saa hii <laughs> yani ni mwimbaji mzuri akiimba unafikiria ni malaika mm-hmm. Lakini tangu mwaka, tangu achinje kuku tisemba. Acha hii chinjia mume waka. Hata mume waka kiyombaka tu kama yae. Hana mkemea kama shetani. Kwa hivyo, sisi wanawake, tuliwekwa malapali. Na kumbuka abigail. Harifunika uchi wa mume wake. Na kambia dauti usi muangamize mume wangu. Maana utu mwona jina hii. Ambalo anaitua na pali. Ni jina ambalo linafana na tabia. Kwa hivyo msame. Sisi wanawake tusiwa watu waku, wakutua uji wa, wa umezetu. Mume wako wewe utaficha uji wake. Lakini wakati umeficha uji wake usijitangasa timidio ni melifa. Ah, ah, si wewe. Na baraka yangu mume wangu amesipeba. Na mimi pia nimepeba baraka yake. Uyu mume wangu wakini laani katika uimbaji unitashinwa. Aki siendi mahali. Hata kama niko na pesa itakuisha na niruti kwa hiyo shida. Na mimi mume wangu akiwa muimbaji ni mulaani, minae nilienge majose. Hiyo majose haitaenda bure. Ataimba na hata fika mbali. Badaya atakufa maskini. Kwa hivyo tukiyashimia na katika ndoa. Mimi vina nitoka niambia mume wangu niombe naenda kazi. Leo hii amejua niko west. Na naelewa ninapo toka mahala hapa. Ninaenda wapi? Kitale. Anachua tu leo mimi nitakuwa kitale. Na nimemwambia tiyari kesho nikiamuka kuna kazi nitafali. Ah basi ah basi kuna swali la moja tu bifu funga kwa David pastor Jane Rose ni pastor mwimbaji na anajopewa ni mzazi kuna una watoto pale nyumbani na today is back to school edition na wanakutazama maybe heri njema tu wanaporudi shuleni eh mimi ninaombea jamii yangu unajua mume wangu pia ni jamii yangu 
mimi na muitanga fast boni wangu mm -hmm. na mimi ni fast boni wake yeah, yeah, yeah. kwa hivyo ninatakia mume wangu heri njema na fanaka mm -hmm. wakati watoto wetu wanarudi shuleni mm -hmm. ninamuombea baraka Mungu amfungulie njia afungue milango ya fedha ili watoto wetu ambao Mungu alitupa wabarikiwe na pia watoto wangu mahali popote mnaponisikiliza wengine wako kazini wengine wako kwa shukuri mbalimbali ninawaombea tu baraka ya kwamba Mungu awafanikishe katika maisha yenu na Mungu awainue na kile ninawaombea watoto wangu ya kwamba iweni wachasiri kama simba na Mungu awape unyenyekefu na mukubali kukaa kwa subiri maana Bwana ataleta baraka juu yao kwa wakati na majira ambao ye mwenyewe anajua. Ah. Na pia sitasahau kanisa langu la Ebenesa. Eh, eh. Leo hii ninajua ya kwamba wamenitasama Mungu awabariki na wanaemishe na wainue lolote mnalohitaji mm -hmm. isifike Disemba kabla wachapokea. Mm -hmm. Na pia session hii mm -hmm. ya West TV, mm -hmm. West Media, mm -hmm. e, Mumbo FM mm -hmm. ninaombea baraka. Mm -hmm. Mungu awainue. Mm -hmm. Na kile chochote ambacho jomu na itaji maisha ni mwenu pokeeni marutufu katika jina la Yesu Amen. na bwana atawainua hii sauti ya bwana shika sana mlicho nacho mwofu asija kaitwa tajie yenu si bwana wabariki Amen. pia watoto wangu wako hapa nje Isaac pamoja na mwalimu anaitwa Ignacio ni mwalimu wa, wa Marobo Girls huyu kijana tumekaa na yeye kwa mkesha kwa kuruseti amekuwa wa baraka tumekuja na wao na pia mtoto wangu Lastborn anaitwa Isaac yeye ni candidate ako form 4 na ni my Lastborn pia ako hapa nafikiri TV ka hapa nje wako wanatutasama Mungu awabariki sana hawa watoto kufumilia na kasi ya Bwana wakubali kutembea katika njia za Bwana katika njia za Bwana kuna baraka amen na wanaweza kupata kwa mitandao ya kijamii labda haraka haraka wanaweza kupata vipi kwa mm. mitandao ya kijamii na labda uh, personal personal kama unakutaka eh, mimi ukiingia youtube mm -hmm. eh, search pastor jendros haimba mm -hmm. sina majina mengi Mm -hmm. Sikuagi na majina ya usani na nini na nini <laughs> Mimu kienda YouTube na chiita Pastor Jendros Haemba mm -hmm. Ukienda WhatsApp na chiita Pastor Jendros Haemba Ukienda, um, ukienda Facebook mm -hmm. na itua Pastor Jendros Haemba Na ukienda YouTube jameni usisahau kusubscribe, mm -hmm. share, mm -hmm. Hey, comment na mambo haya yote na bwana atakubariki amen asante ah basi nitasoma jumbe mbili alafu tuzame anakwenda kwa jana sema uh, brother Kalista sanasema kwamba praise god brother Darwin great pastor Jenros great pastor Jenros we pray for her to press on with good work she is doing Kalista na London Grace Community Church anasema kwamba anakutazama kisha kuna anasema kwamba thanks for the show uh, show salamu ziwaende Amos Michelle Nimrod Jemo Nyanya Suzi Ruth Baraka Preshayo na kadogo and all the dodos family wenu wenu Nixon dodo abu basi aweze kubareki acha tuzame tukizuka tunazuka na praise block